bounds. Hey, hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buena noche. Un poquito tarde ya. Sí, sí, sí. Pero las dudas no paran. <ríe> no duran y bueno, aquí está uno dándole con todo. Con todo para ustedes, para que tengan un buen audio. Esta pregunta se generó por ahí en un, en un foro. Bueno, varios en realidad de, en, en los grupos de Facebook. Yo, yo creo que si no me conocen, pues ahí pueden encontrarme. Julio Mendoza Integrador es mi, mi nombre de perfil. O JMI Audio, mi fan page ahí en, en Facebook. Eh, y es una disyuntiva muy grande porque mucha gente piensa que otorgarle mucha energía a las bocinas es perjudicial. Otros dicen que pues no, da, no pasa nada y algunos usan su lógica que si te dice que si esta admite 100 watts, pues le de 100 watts y listo. Y yo debo decirles que en mi experiencia, más watts no son malos. Y aclaro el punto. ¿Por qué no son malos? Muy sencillo, muy muy sencillo. Lo que sucede es que la bocina no está jalando toda la energía siempre, todo el tiempo. Yo recuerdo de los boom meters, ¿se acuerdan? Estos que son muy, muy conocidos en Macintosh y en otros productos vintage. Que tú ves cómo va y viene. La estabas bailando ahí, ¿no? Tú, tú, tú. Bueno, esos boom meters lo que te van indicando es cómo va jalando energía el sistema para ir reproduciendo el grupo de frecuencias. Algunas requieren más energía, otras menos energía. Y que acuérdense que además esto va a depender del factor del potenciómetro. ¿Cuánto le estoy pidiendo amplificar entonces normalmente una bocina unos 70 de eh, ya está pidiéndole una buena cantidad de energía al sistema y cuando tenemos poca energía 40 50 60 watts ahí es cuando sufre el amplificador ahí es cuando desearías tener otros 30 otros 50 o más watts precisamente para que conforme tú subes el volumen no encuentres distorsión la bocina pueda eh, explayarse y que no suceda algo en el ampli que se llama clipping, que es la, la onda sinusoidal viene así y cuando ne, no tiene la energía suficiente el equipo para darla naturalmente, la corta. Y al cortarla, obviamente, el sistema eh, refleja una falta de naturalidad, un, una falta de armónicos. Eh, nota otra, otras personas notarían por ejemplo que los agudos se vuelven más intensos y más molestos eh, que el bajo no está tan contundente, tan profundo tarda, está como aletargado entonces todos esos indicativos de que te, o sea, sí sueno pero me hace falta energía cuando tú tienes un ampli que por lo menos tenga .5 más de la energía es decir, te, vale, te pide 100 a esta le da 150 y es muy probable que la bocina esté fabulosa y que no te no, no te recorte ninguna frecuencia no te haga ningún tipo de distorsión y tú aunque subas el volumen disfrutes de ese sonido y eso es lo que todos queremos no el sonido lo mejor posible bueno es por eso que no hay problema cuando tu amplificador tiene 200 watts y ella solo necesita 100 nominalmente recuerden que es una es, es, es una es una eh, la, la impedancia Va variando y lo mismo la, la energía. No es, no es constante, no es siempre 100, 100, 100, 100, 100. Y por ese motivo también no te tienes que espantar si tú tienes un, un, un amplificador con 200 watts. Eh, ahora, oye que nada más tengo 100, pero mi bocina dice 100. No debes de tener problemas si el fabricante está diciendo la verdad. Esos 100 watts no debería representarle problema para alimentar la bocina porque los 100 watts ya son en un punto máximo en algún segundo, en algún momento. Entonces es lo máximo que te va a pedir técnicamente hablando la bocina. Y si el fabricante hizo bien su ampli, eso no va a suceder. Cuando tienes menos energía, ojo, no es que no suene o que suene mal. A volúmenes medios seguramente la, 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 la bocina y el, y el equipo en sí va a estar funcionando perfecto, recuerden que el volumen no es lineal, a pesar de que aquí lo vemos en 10, 15, 20, 25, 30, 30 por irme en algún número, no es que no quiere decir que sea así de lineal, es logarítmico, entonces a lo mejor 
muchos ABRs por ahí del 50 apenas van despertando. Llegas al 60 y es un volumen bien. Pero del 60 al 70, cada puntito uh, sube muchísimo. Pero si tuvieras el consumo de energía, también verías que de repente se dispara. No es lineal. Entonces, eso también va de la mano del por qué es bueno tener más galleta de la que pide normalmente la bocina. Claro. No siempre se puede, ¿verdad? Eso yo lo entiendo. Ya, ya me, ya me desvié. Entonces, les decía, si tú tienes 50 watts y la, bo y la bocina pide 100, no es malo. No es malo. Pero obviamente, cuando subas el volumen, vas a encontrar distorsión. Entre más presión sonora quieras, más fácil vas a encontrar distorsión, porque hay más demanda de energía y el ampli ya no alcanza a surtir esa energía y empieza a dejar pasar algo de corriente alterna y eso señores eso sí descompone las bocinas por eso es muy importante que cuando noten esos detallitos como que el agudo se puso muy intenso como que ya hay un harsh como que ya el bajo no está tan guau como que es inmediatamente un motivo suficiente para bajarle una dos tres cuatro rayitas al volumen y ya no te pases de ahí ese es el límite para que no dañes estos equipos claro verdad eh, de hecho, en la mañana contesté una pregunta que de un chico que estaba viendo unas Martin Logan Motion 15i, que es otro tema ahí, que tienen una sensibilidad de 92 dB, muy buena, muy buena. Normalmente esas bocinas, mucha, mucha gente que tiene bulbos muy, 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 muy especializados, va a querer una bocina con una sensibilidad, de sensibilidad así, porque con poca energía suenan relativamente fuerte, pero había un problema, él tenía un integrado onkyo y solo le daba 22 watts, el manual dice que de 20 a 200 watts es el rango que perfectamente operacional de la bocina y aunque técnicamente sé que sí va a sonar y que relativamente puede sonar un poquito fuerte por los 22 watts Imagínense si quiere alcanzar los 75 de vez. Ya el pobre Ampli no va a dar. Ese es el motivo del por cual a veces se les, eh, se les recomienda un poder de amplificación y tu pre aparte, porque además de que combinas texturas y, y, y tonos, eh, pero dicho mejor debería decir tonalidad, si tú cambias de galleta, o sea, si cambias de uno de 100 a uno de 200, el cambio es perceptible en un integrado, eso... Es muy difícil, de hecho a lo mejor hasta es más costoso. Pero bueno, eh, ya me alargué, creo que ya me pasé de los 10 minutitos. Una, una, una disculpa, es que este tema da para muchas cosas porque lleva varias aristas. Pero bueno, ya empezamos aquí con esta parte del eh, 101. Te recuerdo, por favor, suscríbete, suscríbete a mi canal. Si te estoy dando información valiosa, suscríbete. Ayúdame a llegar a más audiófilos. Recuerda que gracias a ti es que yo estoy aquí disfrutando del hobby, que tú también puedes venir aquí a mi showroom, eh, en, eh, aquí en Querétaro, visita mi tienda, jmiaudiovideo.com, están mis redes sociales, y la idea es seguir haciendo más contenido de este, pero para eso pues necesito su apoyo, ¿verdad? Y hacer que lleguemos a más audiófilos. Cuídense mucho, gracias, bye bye.